今天怎么这么勤奋啊？啊，还这么早，我还以为是送牛奶呢。还早啊？都十点了。嗯。叔叔阿姨不在吧？不在啊，你找他们有事啊？哎，我来啊，就是想问一下，那件事你没有告诉程朗吧？什么事没跟我说？啊，你你怎么在这儿啊？哦，我昨天跟十一借电脑编程来着，两点多才弄完，我在这儿睡了。小菊，我怎么觉得你最近有点奇怪？什么事没告诉我？没有。呃，其实呢，他前两天来找我，就是想来问一下我。啊，是这样的，我不是要转系吗？嗯。嗯，系里面的老师说要交一篇小的文章，我想写一篇关于江州周边的两日游规划。这个东西嘛，在家里肯定是写不出来的，所以我想想说去实地看看。嗯，那然后呢？啊？跟我有什么关系呢？啊嗯、啊，然后，嗯、啊，然后我就来找他借钱、借相机啊！谁知道他这个人啊，花钱如流水，就是穷光蛋一个。他就说帮我问问你，我想到你平时用钱也挺节约的嘛，所以我就不好意思跟你讲。然后我就刚刚问他有没有跟你讲。对对对对对，借点钱来。嗨，你直接跟我说不就行了吗？哎，我我看一下，我我我这一共有两百，你看够不够？啊，不用不用不用不用，真的不用真的。都是一家人，你给我客气什么？拿着，跟他客气什么呀？走走走走走走走走走。哎，你打算什么时候去啊？嗯，我想拍一些照片，放在我的两日游规划里面，这样看起来更直观一些嘛。所以，我想今天下午去柳村拍落日，但是这件事情呢，我又不想告诉我妈，所以我现在就要去找邱乐桃，让他帮我圆个谎。我陪你去啊？不用，柳村那边我熟得很，我一个人去就行了。我走了啊，拜拜。慢点穿，没人给你抢劫。着急嘛，我走了啊，拜拜。嗯，哎，陆十一，我说你们俩到底有什么秘密啊？小菊这会儿不在，你跟我说吧。我跟他又能有什么秘密啊？妈。怎么了，妈？嗯，那个，邱乐桃的爸妈不在家，他让我陪他住两天。哦，哎，小菊、啊嗯，我打听了，那个旅游管理专业啊，不行，学费又贵，到时候又不好找工作，不如这个会计专业稳定。你跟女孩子家就学会计吧啊！好好好，我知道了，妈，我不跟你说了啊，我要去收拾东西了，这就过去了。好吧，好吧。陆十一，我马上下来。走，你是猪吗你？你才是猪！我之所以不上去拿，就是怕你爸妈发现我跟你借相机，回头跟我妈一说，让我妈怀疑。你倒好，大大方方的背着他就出来了。你不是猪谁是猪啊？你才是，没看见我背着个包呢吗？哦，你背包干嘛？天天在家待着太闷了。我跟我妈说我要出去旅行，他们应该没看到你，不知道我是跟你一起出去旅游的。小区人多眼杂。你走这边，我走那边，咱俩车站见。吃着吃的，笑什么笑？再笑让家属打你。
还是乡下的空气好啊。嗯，穷乡僻壤的又不是什么旅游景点，有什么可玩的？切，好玩的都在我脑子里。过来，过来。是往哪装的呀？土了吧你！这个叫数码相机，拍出来的照片直接存在了记忆卡里，连上电脑可以直接看。过来，给你演示一下。等一下，等一下。下一个。出来也能看啊！高科技厉不厉害？哇！而且按这里可以直接看上一张。你会不会拍照？这个我眼睛都是闭起来的。还有这个，搞得我跟个傻子一样。你，我只是拍出了你的真实面目而已。我自己拍。哎呀，这屏幕要是能反转过来就好了。还设计上了你？你想什么呢？会用了吗？应该明白了吧？哇，我选的这个地方简直太棒了吧！哇，我简直就是大师哦！哎，差不多了吧？请你不要打扰我的创作 ，OK？ 好，你创作吧。这个好，十一，你看好不好看？嗯，你看他呀，看我干嘛？你脸怎么这么红啊？啊，天热，晒的。啊，这太阳不都快落山了吗？你还热呀？太阳落山了，我们住哪儿？你想过吗？这点小事能难倒我吗？跟我来。到底去哪儿啊？哎呀，你跟紧姐姐就行了，问那么多干嘛呀、啊？你看，夏小菊，我腿都软了，在哪儿啊？哎呀，就在前面了。这个吗？嗯，走快点。奶奶，那就麻烦您今晚收留我们一晚上了。不麻烦，不麻烦。甜甜呢，都跟我说好了，就是家里啊，空房子只有一间。啊、呃，奶奶，对不起啊，他是临时跟我过来的，所以我忘记跟甜甜讲了。小菊啊、嗯，你要不介意，奶奶晚上睡觉打呼噜，你就跟奶奶一起睡，让这小伙子睡一间。没事，奶奶不用，我睡这个竹床就可以了。那间房还是让他睡吧。哎呀，没事，我还是。你别跟我争了，夏天睡竹床挺凉快的。奶奶，再麻烦您给我拿一个毛毯呗。好，好，好，奶奶呀、啊。先给你端点好吃的啊！谢谢奶奶。嗯，谢谢奶奶。大头啊，嗯，晚安喽！明天呀，再带你去个好玩的地方。现在这个点儿睡太早了吧？你还有什么安排吗？你是不是又带什么好吃的呀、好玩的什么的？我这次出来的急，什么都没带。哟，神神秘秘的啊！噔噔，哈哈。陆十一，你是魔鬼吗你？你出来玩还带高数？你还想不想转系了？我当然想，也要劳逸结合，是不是？要不这次咱们出来玩就好好玩，高数回去再说，好不好？我先走了。哎呀，你真的。
，要补就好好补嘛。哎，疼死我了！哎呀，站着干嘛？不是要补课吗？补呗。哦，那那我们换一个地方补啊，在这吵到你们睡觉了。对不起啊。对不起，你个大头鬼！我到底什么时候才能逃离这个苦海？嗯。你们没喝过外地人的血吗？走神！我明明在思考，好吗？白让我学习了。来，让我看看你思考的结果。这就是你思考的结果啊！啊？你到底有没有在认真听我讲嘛？这道题跟刚才那道题一模一样，你还是做错了。你真是个榆木脑袋！我的天哪，笨死了！你脾气怎么这么差、啊？你再说，还是成浪脾气好。对不起，打人呢是我不对，给你道歉。听好了啊，我再重新给你讲一遍这道题，认真听啊。看，这道题是这样的 ，x 等于二，对吧？怎么了？起鸡皮疙瘩了，抖一抖。看题目，我跟你讲，这道题你今天晚上要是再错，你别想睡觉去了。看题目，看题，我怎么跟你讲的啊？根据这个可以得出 x 等于零 ，y 等于二 z， 然后代入，懂了吗？算，算呐！看题别看我，你是猪吗？你在说。你再说一遍，我脾气就是差，怎么了？你太笨了，真的没见过你这么笨的女孩，你太笨了！天哪，夏雨 ，x 等于多少来着 ？x 等于零 ，y 等于二 z， 然后再代入。那咋代啊？咋代？就那么代？咋代？哎起来啦！嗯，哎，奶奶，奶奶早上好啊，好，奶奶
我那个朋友呢？现在呀、啊，在厨房呢。在厨房啊？那我肯定去看看。干嘛呢？看不出来啊，做饭呢。哇，好香啊！香吧，这可是我的独门秘籍。哇，切，独门装盘子秘籍吧？我饿了，吃点。我饿了，我吃。干嘛呀？什么什么干嘛呀？我忙活了一早上，连句好听的都不说。你还会做葱油饼？我看你最多烧个火。嗯，给我吃点。不给。吃一点儿，干啥呀？这么小气。吃一点，吃一点，吃一点。哎、啊，我我我，不给，就不给。干嘛？对，干嘛？干嘛？我跟你说，你弄脏我的脸，我生气了。对不起。啊。慢一点，刚出锅的。香吗？嗯，好好吃啊。嗯，还有没擦干净呢？哪里啊我吃饼。夏导游，我们一会儿去哪儿玩啊？我想想啊，我们一会儿去哪儿玩？呀、yeah! 哎！你完了。哎好漂亮啊，挺好的。哎，等这些照片洗出来之后，我就放你那儿吧。然后我去你那儿写转系的文章，省得我妈唠叨我，烦死。顺便，到时候我可以再帮你补习一下高数。你能不能不要提这件烦心事啊？你能不能勇敢的面对这件烦心事啊？啊，走走走，回家，跟奶奶说一下。哎，我车没拿。嗯。上车。做好了吗？嗯。慢点，别把我摔了。你不会扶住我腰啊？大图、嗯，谢谢你啊！如果没有你的话，我还不知道读什么专业呢。没想到你还挺靠得住的嘛。我一直都很靠谱，只不过你没发现而已。嗯，其实我以前挺讨厌你的，因为你总是损我。没想到越了解了之后，就越觉得你非常靠得住。每次我遇到烦心事或麻烦事的时候，你就会马上出现来帮我。想着有你在身边啊，我就觉得特别安心。
以后我出去旅游，你帮我当导游吧。好啊，可是以后你当医生还有时间吗？你陪我，没时间我也得抽时间出来。你这么贪玩啊？做好了，我要加速喽。看起来是不是更直观？哇，大图，我觉得你真的好靠谱啊！你第一天知道啊？穿上吃，走。多此一举，你这样是方便夹。但是吃烤串的灵魂就是在于这样吃，懂不懂啊？你全给糖糖夹下来，不就像在吃一盘炒菜吗？烤串吃就这个味道，懂不懂啊？我不懂，你懂啊？哎，老板，哎，再来罐芬达。哎，好嘞。不好意思，芬达卖光了。你看这个雪碧和可乐行不行？那不行，我女朋友就爱喝芬达。你怎么啦？他最近又惹你生气了？没有，他现在对我挺好的，开心点。我猜的没有错吧？他们果然已经开始吃了。来，小菊，你坐在这停。怎么迟了这么久啊？我还以为今天财主不来，要我们自己付钱呢。哇，抢啥呢？吃东西啊？猪蹄，等一下，来，马上。来，谢谢，客气。嗯嗯，好香啊。来，咱们说一下正事啊。淘淘跟黄俊，你俩一组。嗯。小菊跟十一，你们俩一组。大家回去都看一下，里面的重要信息，最好是能背下来。你放心，我肯定会背的滚瓜烂熟的。哎，你还是算了吧，明天我来主讲。你那个脑子还是留着学习高数吧。你也是，今晚上我好好准备，你就好好休息吧。行，明天就靠大家了。来，预祝我们马到成功。来，马到成功，干杯！干杯！胜利！夏小菊，夏小菊。紧张，尽力而为就行。相信成了，我们没问题的。对，相信成了。来，我们大家一起加个油吧。来，加油！加油！加油！干杯！我太开心了，陈老你太厉害了，真的，一二三等奖全拿完了。这俩这俩就一样了。太厉害了！来，这是大家的辛苦费。小菊，你的。淘淘，谢谢。黄俊，嗯，大神，只收我一半。哎，行行行，来，十一，就这么点啊？知足吧你。来，林勇，这个是你的，咱俩赢一半。这三个程序我就都做了半个，我拿不了这么多的。但是创意都是你想的呀。
，尤其是那个音乐不放弃，是你极力要做的。虽然它现在还不完美，但平伟说了，未来市场很大，都是你的功劳。这算什么功劳啊？大家说林友有没有功劳？有，有有当然有。你看，收下吧。谢谢。来，我们再次举杯，庆祝成朗拿到一二三等奖。这顿饭我请了啊！来，干杯！干杯！辛苦大家，辛苦大家了，辛苦大家。妈，妈啊！快，给你看样东西。看什么东西啊？啊？过来。小菊，哎，十一，想吃什么？姐姐请你。干嘛突然要请我吃东西？因为今天我有钱啊，还有，还有什么？哎呀，就是感谢你这个暑假对我的帮助和无私奉献。小女子无以为报，只能请你吃点零食了。原来是这样啊！那我这个暑假付出的可太多了，我今天必须得吃够本。我要那个、那个、这个，还有这个，还有这排货架上的这一溜，两个我都要。还有，还有这边两个我都要，一样的两个，这边两个我也要，奶奶。我只有五百块钱，还得给我爸和佳佳猪买东西。哼。好。跟你开玩笑呢。付钱吧。奶奶再见。小气吧，你你要吃什么再拿点儿。哎，奶奶，哎，我给你付钱。妈，妈，你看我买了些什么？我这当妈的什么都不想说了，我就想告诉你，你看你二婶的女儿，人家学的会计，哎，现在在公司里天天坐办公室，又找了一个在公司里当经理的老公，小日子过得多滋润呢、啊。还有你那个同学，妈，你举的这个例子呀，我也能举。我们江大旅游系前几届有一位学姐，人家开旅行社也发财了呢。开旅行社发什么财呀？当然可以发财啦。现在人们的生活水平越来越高，越来越多人喜欢旅游，开旅行社只会越来越赚钱的。那也不是你能赚的钱，就你这脑袋瓜还开旅行社呢，你就踏踏实实给我学会计专业，将来找个好工作，嫁个好人家，我这当妈的也就安心了呀。你学什么导游啊，多累呀、啊，你根本就不适合。你听妈的，读会计啊。妈，我这次是真的找到了自己喜欢的专业，我一定会坚持，而且我一定会成功的。不行，你必须得听我的。谁给你交学费啊？还不是你爸你妈。那个旅游管理专业的费用太高了，我交不起。你现在只能学会计，就贵两千块钱，怎么可能交不起？你就是霸道。你就是想让我们顺从你的心意，你根本不听听我们的意愿。就两千块钱，你知道那两千块钱有多难赚吗？你肯定不知道。你要知道，你就不会骗我说去邱老陶他们家去住，最后偷偷的跑出去玩哎，还买这么多零食，你就知道乱花钱。我上次出去只花了五十块钱，而且这些全都是我自己赚钱买的，跟你没有关系。你根本就不知道我为了这次转系付出了多大的努力。你只在意你怎么想，你根本就不在意我开不开心。你，你要气死我你！妈，我觉得这次姐姐她是认真的，她前几天读书都读到十二点。妈，你
你要去哪儿？啊，你在家好好看着你姐，哪儿也不许去啊。